Özellikle eşliğiyle çalmak istedim. Çünkü birçok müzisyenin aksine ben e, Chopin'in eşliğini çok seviyorum. İki konçertosunda orkestra eşliğine hayranım. E, ve bu piyano uyarlamasını Polonyalı bir müzisyen, besteci ve piyanist yapmış. E, i̇smi Jeji Lefeld diye okunuyor sanırım. Ekrana vereyim. Ona da ayrıca bayıldım. E, bu kadar güzel piyanoya uyarlanabilir. Bütün enstrümanları ince ince düşünmüş, dağıtmış. E, gerçekten çok takdir ettim. İsmini bile duymuyoruz ama ne kadar e, büyük değerler var aslında dünyada. Geliyorlar, geçiyorlar. Bazen hiç haberimiz bile olmuyor. Esin'in detaylarına girmeden önce daha böyle kişisel bir şeyden bahsetmek istiyorum. Chopin Concerto'dan bahsetmişken. Concerto çalmak yani Chopin Concerto çalmak diğer bestecilerin piyano konçertolarını çalmaktan daha farklı bir deneyim benim için. Ve bence birçok piyanist bunu paylaşıyordur ister istemez diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bir gerçek var ki Chopin hep piyano için yazıyor. Piyano ile kendini anlatıyor, piyano ile konuşuyor, piyano ile kendini ifade eden bir insan. Dolayısıyla yıllarca biz Chopin'in artık ah işte imzasını attı dediğimiz belli cümle yapılarıyla, motifleriyle e, fazlasıyla tanışıyoruz derken Prova'ya gidip orkestra işte solda e, oturduğumuz zaman uzaklardan kemanların birinci ikinci kemanların esip sonra violalarında katılıp e, gelmesi çok büyüleyici bir şey çünkü sanki bildiğimiz Chopin bir anda diğer müzisyenlerin içine karışmış gibi yani orkestraya mal olmuş filan kocaman bir ses cümbüşüne dönüşüyor bizim sadece başlı başına piyanoda yaşayıp deneyimlediğimiz bir ruh diyeyim. Yani o ruh artık zenginleşiyor, büyüyor, bütün evrene mal oluyor gibi. Esere gelirsek dediğim gibi bu konçertonun eşliğine ben bayılıyorum. Orkestracılar için çok tatmin edici olmayabilir. Ama e, Chopin'in orkestra eşliğinin aslında Chopin'in müziğindeki aynı, piyano müziğindeki gibi çok kıymetli ve çok özel bir yeri var. Başka bir şey istiyor eşlik. Eşlik yapan müzisyenden Chopin'de. Dinlemeyi ve katılarak çalmayı istiyor. E, Tutti'yi geçeceğim. Tutti konusunda da aslında söylenecek çok şey var. Ama belki sonra Tutti'ye döneriz. Şimdi Piyano kısaca orkestranın bize sunduğu temayı ve diyaloğu kısa bir şekilde yaşattıktan sonra e, melodi başlıyor. Girmeden hemen önce orkestra coşkulu bir şeyden sonra, bir tuttiden sonra bir anda bizi piyanonun girişine hazırlıyor. Sanki böyle hani çok şey ortamlar olur ya, şş, geliyor, kraliçe geliyor filan. Hani... Hepiniz şey yapın, toparlanın, herkes yerlerine filan gibi böyle bir ortam. Sonra beklenen kişi geliyor. Aslında çok alakasız gibi görünebiliyor ama e, bir introda yani bir giriş kısmında Chopin ileride bahsedilen ya da zaten bahsedilmiş olan bir şeyin ters çevrilmiş ya da onu işte başkalaştırmış halini verebiliyor. Burada da aslında benim gruplayışım dolayısıyla şuradan. E, bunu andırdığını düşünüyorum. Dolayısıyla ta ta ta ta. Bir otoriteyle başlıyor değil mi? Yani orkestra yeri geldi gümbür dedi, yeri geldi şarkılar söyledi, sonra tekrar bir coştu, kükredi filan ve bu geldi. Konuya girişi... Burada anlıyoruz ki ha okey. Yani birleşti şeyle. Orkestranın dediğini eko. 
aslında aynı diyalog sadece süslemeler falan farklı tamamen aynı şeyi piyano yapıyor bir herkes bir de piyanodan dinliyor bunu <gülüyor> Burada e, bazen biraz daha yumuşak bir renk bir tını seçebiliyor piyanistler ama burada konforta yazmış yani güçlü e, ben orkestrayı taklit etmeye devam ettiğini anlıyorum buradan yani üstüne yazdığı şeyden de yani. aslında bunun tekrarı değil mi? Sadece onun daha dramatik daha Hmm, çığlık çığlığa olan bir versiyonu gibi. Bu sessizlikler çok değerli bence. Özellikle büyük bir salonda orkestrayla çalarken ki burada hep beraberiz. E, ufak arkadan katılıyor yaylılar piyanoya ve hepimiz birlikte bunu çözüyoruz. Bitti. Yani dinleyicilerin de müziğe katıldığı bir an gibi oluyor sessizlikler. Çünkü herkes aynı şey yapıyor. Herkes susuyor. Dolayısıyla onu bence yaşamak lazım. <Gülüyor> ne yaptı? Dedi geri çekildi. Piyano biraz daha söyledi. Bu sefer piyano ile beraber yürümeye başladı değil mi orkestra? Yani ne kadar sade ve ne kadar tamamlayıcı, ne kadar güzel, ne kadar dahi yani. Ee, burada da. Biz buraya doğru kapanıyoruz Orkestra buraya doğru İki ayrı yere doğru Müzik kapanıyor Piyano bu Konforta çığlıktan sonra Melodisini Seslendirmeye Girdikten itibaren Üç tane adım var Acı geliyor değil mi ikincisi? Çünkü disonans Bunu yaşamak lazım Ve o yüzden de hep e, Dekreşen de koymuş Yani R'ye uzanmış Dor Sol el Demin bahsettiğim gibi Aslında orkestranın e, aldığı görevi üstleniyor. Evet melodi yok. Hani böyle oturup da duşta söyleyeceğimiz e, netlikte bir melodi yok ama sanki e, çok güzel bir resmin yani perspektif e, ilişkisi gibi arka plandaki harika doğa e, manzarası oluşturması gibi bir şey. Ve bir polifoni var. Yani bası tutuyor. Yine tutuyor. Şimdi yine tutuyor. Yani ekstra bir hat oluşturuyor fa mi re de tam da e di ro di orkestranın bizi alıp beraberce yürüdüğü yer yani sol eldeki hat orkestranın çıkışına eşlik gibi ben böyle derken yaylar bunu söylüyor bu sadece arka plan Bizim şahit olduğumuz ve duyduğumuz her ne kadar bu arka plan bizim hislerimizi kabarsa da <gülüyor> Şu 
Şopen'in müziği gerçekten insanın çok yoğun bir deneyim yaşarken hayatı boyunca unutamayacağı bir anı deneyimlerken yaşadığı duygu dalgalanmaları kadar e, ani demeyeyim ama hızlı geçişler içeriyor. Yani e, nasıl desem armoniler, modülasyonlar o kadar anında gerçekleşiyor ki e, onları o anda yaşıyormuşçasına e, şey yapmak lazım. Bilmek lazım. Yani şimdi ikinci adımda kaldık ya ilk adımı tekrar çalayım. adım var. Hepsinde biraz artmak bence güzel çünkü e, biraz daha üzülüyor gibi. Yani anlattıkça e, deneyimi kendine de fazla gelmeye başlıyor gibi. Yaşıyorum çalarken ben bunu. E, piyano sonra forte'ye ulaşması da aslında bana bunu anlatıyor. Üçüncü adımda. E, bu şeyler onun improvize yani doğaçlama yeteneğinin çok kanıtı. Oturup zaten konuşturuyor piyanoyu. Utanıp sıkılmadığı zaman. Yani binlerce ya da 500 iz- izleyici önüne çıkmasıyla Chopin'in evinde kendi kendine takılması ya da eşe dosta çalması çok farklıymış. Ee, i̇ki bambaşka deneyim. Bence çok özel, e, çok mahrem duygularını piyanoyla açtığı için. Yani insan çıkıp da 500 kişinin içine günlük yazar gibi kendini anlatamaz. Ama kendi başına bunu yapabilir. Bunu notaya dökmüş. O yüzden ekstra kıymetli çünkü biz aslında çok özel, çok şahsi bir şeyden bahsediyoruz. Bach'ın tersine. Bach çok evrensel ve ulvi. Tanrı, yaratılış filan. Chopin ise insan duygusu. Kendi de onu demiş zaten. Mesela bunu normalde şöyle olabilir. Trille filan da geçebilir. Ama elini bir gezdirişi var böyle. Bunları hep Chopin'in imzasını attığı demin bahsettiğim hareketler klavye üstünde kendiliğindenleşiyor artık feryat gibi değil mi hiç yabana atmamak lazım zaten feryat gibi olduğunu kendi de hissedip hemen oraya lağının üzerinden dekreşen de yazmış yani Bağır ve o bağırmanın yok oluşunu dinle demek aslında. Ve düştüğün için ne ol? Boynunu bük. Zaten şu armonide onu getirmiyor mu o? Aynı konudayız. O çok belli. Ritmik yapıdan belli. Ve hep şey, ben Chopin'i çok kısa tarif etmek istesem yani nasıl bir besteci diye sorduğum zaman Chopin'i dünyanın masalını yazmış besteci derim. Masal anlatır gibi çalmayı istiyor hep. Masal anlatır gibi anlatmayı istiyor. Hani sanki dinleyen yapma. Ee. Eyvah sonra filan diye dinleyecek. Onun müziğini her cümlesinin başlangıcı, ortası, kapanışı filan bunu yaşatıyor dinleyene. Yani Ya
Ve sonra Ya işte bildiğin gibi değil diyor yani Her zaman da böyleydi Ama kimse bilmedi filan Küçücük bir es ne kadar büyük bir şeye hizmet ediyor e, müzikte. Bunu buraya Chopin'den başka bir besteci koymaz. Koymazsa da ne olur? Yine güzel olur. Ama burada işte kişilik e, parmak izi gibi bizi birbirimizden farklı yapan ufak ayrıntılar devreye giriyor. Ve Chopin'in aynı zamanda başka bir şey daha devreye giriyor. Operaya olan tutkusu devreye giriyor. Chopin'in sağ eli melodisi haldeyken e, bir sopranonun kıvraklığıyla e, su gibi duruluğuyla piyanoda canlandırması devreye giriyor. <gülüyor> Ufacık bir nefes alıyor. Oradaki zerafet e, aristokrasi filan Chopin'in imzasını atıyor müziğe. Diyoruz ki ha bu Chopin. Bu Schumann değil. Ya da bu Schubert değil. Şeyde diyor ya Amadeus da e, Salieri işte sözde tabi filmin şeyi ama çok güzel bir replik o ve çok güzel bir an filmde bir notayı çıkar bütün yapı çöker diyor ya da bir notayı biraz daha fazla koy yine aynı şekilde dokunmamak lazım anlamak lazım bence bunu kendini bıraktığın zaman anlayabiliyorsun bir de işin garibi ya orada bir paradoks var dur kafamla anlamaya çalışayım diye bir şey değil teslim olarak sana geliyor zaten. Müziğin en sevdiğim tarafı bu zaten benim. Yani kafadan insanı artık özgürleştirmesi. Ha özgürleştiremiyorsa senin yaptığın müzik bir şeye benzemiyor zaten. Aferin 10 oluyor en fazla. Ama konuşmuyor, hitap etmiyor. Şimdi ne yaptı? Ondan sonra Şimdi Yani bütün bu majör buna dönüştü. Ne kadar farklı bir etki. Diyor ki ben iki, iki dir aynı şeyi anlatıyor mu size şu an başka bir yere götüreceğim. Bir bemolle. İki tane ayrılan hat. Biri fa, biri tiz, sol. Bu buraya gidiyor, bu yukarı çıkıyor. çıkıyor. Bu polifoniyi hiç nasıl diyeyim? Yani Chopin, Mozart ve Bach takipçisi aslında. Yani. E, oradan miras aldığı polifoni ve kantable yani şarkı söyleme stilini piyanoya e, veriyor. Piyanoda yaşatıyor. Dolayısıyla polifonik yapıyı yabana atmamak lazım. Çok daha rubato, romantik işte e, falan filan diye onu göz ardı edebiliyoruz. Ama onun tutkunu olduğu e, polifoni yani çok seslilik e, alt alta üst üste giden hatlar her ne kadar bir tanesi o kadar önemli değil. Zaten eşlik sadece armonik yapıyı veriyor gibi görünse de öyle değil. Eğer kıymetini bilirsek müzik banallikten yalın, sade ve olağanüstü etkileyici bir operaya dönüşüyor. Hep de bu mikrofona konuşuyorum ben ya. İnşallah salak gibi görünmüyorumdur. Çok pardon oraya bakamıyorum. Kendimi görüyorum çünkü. Neyse. Şimdi ha ne oldu? Sostenuto istiyor orayı. Polifon demişken derken İlk giriş orkestrayla hatırlarsanız K 
Konu devam. Hala konunun içindeyiz. Aynı hikayeden bahsediyoruz. Aha. Orkestra da buralara yükselmişti. Şimdi yine le bon le. Ha, yine geldik. Çok sesli. Şimdi bu iki hat gitti el ele. Bu iki hat giderken aslında e, şey içinde 16'lık notalar içinde yani tekrardan ta ta ta ta ta ta içinde bile ayrı bir şey yaratıyor. Alt alta koymadan yan yana polifonu yaratıyor Chopin. Nasıl yapıyor bunu? Bunu da dinliyoruz bir yandan. Gittikçe tansiyon arttı ve yürüdük. Şimdi burada takılıyor değil mi? E, yaylarla beraber toruyorum. Gide dursun. Burada ne oluyor? Bu hani dedim ya habire gelecek diye tatam papam bunun şey işte gibi şimdi ters tatam değil tatam tatam tatam Tekrar ters. Şimdi burada ne demiştik? Ondan sonra tersine çevirdi getirdi hep ikili. Tadam tadam tadam tadam. Ne yaptı? Burayı takıldı. Sonsuza kadar öyle takılmış plak gibi gidecek gibi derken işte modülasyon bu kadar. Kafayı takmış durumdayım. Çan gibi buradan çınlıyorum. Tadam tadam tadam. Çaldı çaldı çaldı sonunda kapı açıldı gibi ya yani bir rahatlama var armonide. Zaten içimize bunu döktü sonra değil mi? Bu, Bu ferah şeyi. Beş tane ayrı vatandaş dıra dıra dıra dıra dıra dıra dıra dıra yaptı bize. Ama hikayeyi bağlayan dedemiz en kalın olan bas bize kocaman defterde yeni bir masal yani masalın ya da yeni bir e, şeyini kısmını çaptırını açtı orası da ne orkestrada daha önce duymuştuk kornolar bir ilan çaktı Çellolar ve kontrbaslar cevap verdi. Top, tamam, bitti. Bir tane obua yukarıda asılı kaldı. O, yani bütün kalabalık yok oldu bir anda ortam obu, obuaya kaldı. Obua solosunu atacak şimdi. Obua bize söylemesi gereken şeyleri söyleyecek. Obua bize hikayesini anlatacak. Obua solosunu atarken şu an tut diye döndüm. Piyanoya tekrar geleceğim. Ee, arkadaşları da yanında. Yani obua. O 
Oboa, klarnet ve fagot beraberce bir yola çıktılar ve ilk cümleyi beraber yaptılar. Buraya kadar cümlelerini tamamladılar. Bir arkadaş daha geliyor. Sahneyi ona bırakıyorlar. Mi bemolden kromatik olarak fa'ya çıkarak. Ve flüt. Şimdi ben de sıra. Şimdi o bağdan flüte geçti filan gibi bir hissi varken piyano da geldiğinde birazdan müzik genişliyor ve büyüyor. Süsleyerek kapadı ilk cümleyi ve şimdi flüte aktardığımız yerde yerine sakin, biraz daha nokturnleri andıran bir dinginlikle piyano bunu sunuyor. Yani sanki konunun e, tanıştırılması orkestrayla sonra konunun açılması piyanoyla gibi oluyor. Ve her zaman polifonik yapı e, süre geliyor. Sol elde de. Bir eli her zaman duo, trio bunlarla beraber kuartet filan gibi işlemiş Chopin piyanoda. Tek enstrümanla yetinmiş ama tek enstrümanı bir e, kentet gibi bazen bir full orkestra gibi kullandığı oluyor. O yüzden aslında ihtiyaç da duymamış. Çünkü burada bu klavyenin üstünde e, bir dünya ayrı sesi, ayrı kişiliği iç içe yaşatmanın yolunu bulmuş. Ve onun tiryakisi olmuş. Zaten o yüzden gözü başka bir şey görmemiş. Ve biraz daha ihtiraslının arkasından daha barışçıl. <gülüyor> İki daha ihtiraslı, ikincisi daha dingin. Orkestranın daha önce bize çaldığı melodiyi çok daha kederli, üstünde dura dura, açı açı, ayrıntısıyla vere vere anlatıyor. Aslında işte dedim ya kraliçe geliyor gibi işte onu bekliyorlar falan filan. Aslında masalı anlatacak kişi o. Onun arkasındaki ordu, orkestra Önce bize genel hatlarıyla sunuyor, sonra geliyor, artık o gelen neyse, yani herkesin hayal gücüne göre değişebilir. Birine göre belki deniz kızı olur atıyorum ya da başka bir şey olur, kız, erkek, soyut, somut, herhangi bir şey. Ama işte o gelenden aynı materyali biz gördüğümüz zaman, aha diyoruz ya, bu efsane bir durum. Yani bütün bu... Bizim melodimiz bu. Bu köyün melodisi bu derken o, o köyün melodisini bir şarkıcının, bir sopranonun ne hale getirdiğiyle karşılaşıyoruz. Bazı uyarlamalar da öyle ya. İşte şu meşhur 1993'te I Will Always Love You çıktı. Biz de I Will Always Love You sandık ki Whitney Houston ilk defa söylüyor falan filan. Aslında onun orijinali çok daha eski yıllara dayanıyor ve en son bir röportajda e, izledim şeyde YouTube'da. Ee, diyor ki arabayı sağa çekmek zorunda kaldım şarkının orijinalini yazan ve söyleyen ee, çünkü şey kullanamazdım artık diyor parça baştan yaratılmış ve artık Whitney'in şeyi olmuş diyor eseri haline gelmiş filan burada da ona benzer bir şey var piyanonun çaldığı haliyle tema ve melodiler cover ama nasıl bir cover Aha, asıl bu gibi hani şey demiştim ya
Daha önce bahsettiğimde çan gibi çalıyordu yukarıda. <gülüyor> Aynı materyalin zenginleştirilmiş hali. O yüzden bu armonik geçişlerin farklı renkte tınlatılması bence zaten dünyalar kadar fark yaratıyor. Yani bir bu cümleyi böyle tınlatmakla böyle tınlatmak arası çok fark var. Cümlenin ikinci yarısında ne kadar hüzünlendiği, ne kadar boynunu büktüğü bizi zaten ele geçiriyor. Diğerinde dramatik bir cümle duyuyoruz. E, Chopin bu cümleleri açık seçikleşmediği zaman yeterince bir nota kalabalığına dönüşüyor. Ve gerçekten yazık oluyor. Ha, Chopin mi? Dur onu geçelim ya diyecek kadar atıyorum Spotify'da açıyorsan. Hani sen bir açsana ya bir Rahmanino falan dinleyelim. Çünkü bir kalabalık güzel sesler şeyi gibi, silsilesi gibi. Öyle olmamalı. Yine de Mozart'taki yalınlığa kavuşabilmeli Chopin. Kendi de hep bunu istemiş zaten. Müzikten de bunu istemiş. E, eserlerinin seslendirilişinden de bunu istemiş. Ha. Çok fazla ara nota var. Ben size şimdi ara notaları alacağım. Bunu bir, neredeyse çocuk şarkısı kadar sade çalacağım. Bu kadar yalın bir cümle. Şimdi gerçeğini çalayım. işte neyi hatırlıyoruz? Tersine çevirmişti ya şunu. Tadam papam. Aşağıda onlar var. Geçmişten ekolanmış halleri. Yani hikayenin her parçasında geçmişinden, geleceğinden, şimdisinden bir sürü e, detay beraberce dans ediyorlar. Ama bu dansın ön planına son derece yalın bir melodi hakim. Bu modülasyonda... Ne güzel o fa'nın üstüne işareti koymuş. Demek ki şunu yaşadı. Bunu nadiren böyle duyuyoruz bu cümleyi. Halbuki ne kadar açık seçik ve ne kadar anlamlı. Ve bizi nereye götürüyor bu modülasyona? Şimdi yeni bir eleman giriyor. Tekrarlanacak, tekrar dolanacak bütün parça boyunca yani birinci bölüm boyunca. Şimdi ne yaptı? Fa, mi, la. Hı. Süslemeleri atıyorum ve göstereceğim.
kaç tane sırayla geldi. çözülüyor. Nasıl çözülüyor? Bir şeyden emin oluyoruz. Ve ona yönelik konuşmaya devam ediyoruz. Ha bile sıkıştırarak gitti. Sempre più stretto dediği. Tam opera değil mi? Condolo. Acılı. Hazin bir son karar gibi. Yani hazin bir son ya da çözüm gibi. Yani nereye varacağını hepimiz anlamıştık. İşte bunlar son günleriydi filan. Gibi bir acı var. Bunlar her ne kadar yumuşak olsa da son sözler ya Risoluto'dan yani çözülmeden önceki. insanın kalbine saplanması lazım. Ama yine de melodik yapıyı bozmamak lazım çünkü alt tarafı şunu diyor. Yetinmemiş tek nota ya da oktav kırmış. Tatam tatam. Artık tamamen klavyenin üstünde duygularını gelişi güzel diyebilirim. El hareketleriyle niye çünkü duygularımızı yaşarken gelişi güzel yaşarız hani. Şimdi biraz ağlayayım bir de ağlarken şu ses çıkarayım falan demeyiz ya. O kadar kendiliğindenlikle piyanoyla şey olmuş. Tek beden olmuş. Bir yapıdan bahsediyoruz burada. <gülüyor> Bu kadar şeyin içinde aşırı gizlenmiş bir yapı daha var daha önce bahsettiğimiz. Buna taktı diyeceksiniz ama ona taktı gerçekten. O yüzden ben de takıyorum. Hani yine bunu farklı bir şekilde yürütecek. Ne yapacak biliyor musunuz? İleride Şimdi Buraya geldik Budur Yani bir cümleyi inşa edip Aralarını süslemek sanatı Değil mi? Ve onu nereden almakta? Yani bunun günahı neydi? Bu kadar. Yapmışken ondan sonra sen getir. Uyduruyorum gibi gelebilir ama üstündeki vurgulardan da zaten şöyle bir dedektiflik yaptığınız zaman ortaya çıkıyor. Şey dedik ya habire. Demin anlattım. <gülüyor> Ditatam ditatam geldi ya Bunu nereye getiriyor biliyor musunuz? O tatam tatam Bunlara ekliyor Nerede ekliyor? Tatam tatam Artık o şeyler, o malzemeler uçuşmaya başladı. Yani hani çok fazla şey yaşadım. Uykuya dalarken hepsi gözümün önünden böyle hayal meyal geçip gitti. 
sanki birbiriyle dans ediyor gibilerdi filan gibi bir yarı uykulu yarı uyanık var olur. Ama aslında çok de pırıl pırıl parlaması lazım çalarken. Bunlar uçuşuyor havada şu anda. Onun parçaları, onun hatıraları gibi. Çağrışımları gibi. Asıl olanım diyor, diğeri ben de varım diyor. Çok güzel. Ee, burada aynı zamanda güzelliğin ötesinde bir e, Chopin'in sonatlarında filan da yarattığı piyanoda bir efekt var. Biraz e, bazen insanlar ağlarken gırtlağından boğuk da bir ses çıkar. Hıçkırık gibi ama e, biraz kalınca. Tam da kalın registerdan. çok eserinde kullanıyor ve bazen hıçkırık efektin daha e, nasıl diyeyim daha böyle dramatik yapmak istediği zaman inceden de getiriyor mesela hıçkırma sesi gibi şu araya koyduğu e, mi sol si'nin yanında mesela tutti'den sonra bu sefer ne yaptık Hep söylerim Chopin'in majörleşen kısımları genelde geçmişe dönük hatıraları filan bana sorarsanız. O yüzden daha böyle her ne kadar majör tatlı filan olsa da insanın içini titretir. Çünkü geçmişi hatırlamak özellikle kaybettiyseniz çok üzücüdür ki o da kaybetmiş Polonya'ya gidemiyor. E, ailesini göremiyor falan filan. Rüyasında görür gibi. Bunu yaparken tabi fagot da bir diyalog oluşuyor değil mi? Buradaki atmosfer yani Tutti'nin bunu yavaşça böyle e, La Bemol Majör'e getirmesi modülasyonla birden sahne değiştirmeye anlıyor. O yukarıdan düşen o bua o kadar doğru bir yani nokta atışı diyeyim doğru yanlış yok da o kadar nokta atışı bir enstrüman seçimi ki e, bizim bu bahsettiğimiz nostaljik öykü geçmişte yaşandığı şey yapıldı bir hissedildi dolayısıyla biraz daha efkarlı biraz daha e, kırçıllı bir ses istedi hani Fagot da değil, flüt de değil. O bu ya bunun şeyi. Yeni bir şey. Hayal meyal. Chopin'in soyut dünyası. Köprüye geldik. Şunu zaten kim duysa bu Chopin der. Bu tarz pasajların ama Chopin olduğunu hatırladığımız zaman vurgulamamız da lazım. Yani bunu filan diye çalmak çok anlamsız oluyor. Şunu çalmışlığın barınması lazım içinde. Bu 
bambaşka bir eser, bir vals, bambaşka bir hikaye falan filan. Ama ha romanlarda bunu çok geçiyoruz ya işte. Atıyorum Ayfer Tunç'un bir romanını okudun sonra başka bir romanda ha ha yine estirdi bizimki diyorsun yani. Tam onun dilinde, onun şeyinde, karakterinde. O yüzden onları bence hatırlamamız yetmez, hatırlatmak da lazım. Şimdi burası çok güzel. Benim kaydımda beraber çalmadığım için kendimle üst üste kayıt yaptığım için iyi bir birliktelik olmadı. Bir daha da kaydetmeye vaktim olmadı filan ama burası orkestrayla çalınırken tam birlikte gittiğinde piyanonun biraz daha geri planda olması lazım. Çünkü aslında nereden baksak arka plan, eşlik. E, piyano kalabalıklaştığı zaman kalabalık ama arkada daha esrarengiz. Burada biz bu yola çıktığımız zaman Üçüncü Tutti'den sonra tekrar benzer hikayeler başka bir tondan anlatılıyor. Lafı fazla uzatmadan en sonundaki manyaklığa gelmek istiyorum. Şimdi yine başka bir tondan bu şeyler... Tadam. Şimdi... Bu ikiliyken... Senkoplar üçlü. Üçlüleri vereyim. Ondan sonra şimdi sırayla geliyorlar. Sol el demin söylemeyi unuttum. Bunun egzersizini de vermiş. Burada sol elde. nota çalmalıyım gibi değil de aslında sağ elde e, dramatik bir melodi çalarken ki legato ve o şeyi uzun melodik çizgileri üstlenircesine üstlenmek lazım. Yani bize baya saatlerce çalışma işi düşüyor. Eğer gerçeğini yansıtmak istiyorsak. Ha böyle <gülüyor> filan diye çalıyorsak okey. O başka bir şey. Ama bir her şeyi bir kenara bırakıp Sağ eli bir yatırıp sol ele tek tek baktığınız zaman ne kadar e, önemli bir dünya. Aynı şekilde bunlar da diğer tondan geldiğinde de biraz daha şöyle bir ateşle baktığımız zaman ne görüyoruz? Şöyle grupladığımız için ki öyle yazmış. Evet. Ayrı noktalı. Ayrı. Şimdi artık dans ediyor. Bütün elementler bir arada. Bunları üçlü üçlü bölmüş Chopin. Nerede benim canlarım? Ah. Ram titi tatum ta ta ta ram ta ta ta tum ta ta ti do do do ti do Ne 
kadar benziyor değil mi? İhtilal üstüne ta ta ta ta tam sonuna kadar onu öyle koyulaştıra koyulaştıra götürdü. Ve biz bunların hepsini birden duyurabiliyorsak yeterince çalışıp ve renkleriyle filan tınlatabiliyorsak bütün baştan beri anlatılan hikayedeki tüm elementlerin, tüm materyalin iç içe geçmiş dansını yansıtabilme mucizesini gerçekleştirebiliyoruz. Ne kadar uzun bir cümleydi. Ama hak ediyor. <gülüyor> Arkadaşlar neye gönderme? Ne hüzünlü, ne güzel bir hikayeydi. Bakın neye dönüştü. Buna dönüştü. Mikrofonla iyice dost olduk. <gülüyor> Muhteşem. Sona gidiyoruz artık. Hani dedim ya. Daradam daradam daradam Chopin'in yine imzalarından Aha Ama burada nasıl Şimdi daradam daradam daradamlar fışkırdı Sonra Yani ikililer tatam, üçlüler di tatam, diğer üçlüler daradam daradam. Hep beraber sahnede kafa yedik. Her şey bir arada. Çellolar yine hani en başta gelmişti ya. Sonra böyle oldu. Sonra ne oldu? Majör geldi. Artık dramatik minör. Her şey artık açıkta gibi yani. Her şey ortada anlatıldı. Onun coşkusuyla. Bir yandan o acıyı ve şeyi kutlar gibi yani. Yani. Ne oldu buraya? Erdi. Son sözler tabii ki 